தமிழருவி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாம் ஏற்கனவே வந்து பார்த்த காணொலியில் வந்து எழுத்தையும் சொல்லையும் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தொகைநிலை தொடர்கள் தொகைநிலை தொடர்களில் முதல்ல சொற்றொடர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது தொடர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது சொற்றொடர் அல்லது தொடர் எனப்படும் அதாவது இரண்டு சொல் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட பல சொற்கள் வந்து சேரும் பொழுது வந்து ஒரு தொடராகுது இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நீர் பருகினான் இதில் வந்து நீர்ன்றது ஒரு சொல் பருகினான்றது இன்னொரு சொல் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நீர் பருகினான்னு ரெண்டு சொல் சேரும் பொழுது அது ஒரு சொற்றொடர் ஆகுது அதே போல் வெண் சங்கு ஊதினான் இதுவும் ஒரு சொற்றொடர் அடுத்து தொகை நிலை தொடர்னா வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ தொக்கி நிற்பது தொக்கினா என்னது மறைந்து அப்படின்னு பொருள் தொக்கி நிற்பது அல்லது மறைந்து நிற்கு நிற்பது தொகை நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு தின்றான் இந்த கரும்பு தின்றான் அப்படின்னு நேரடியான பொருள் என்னென்னா கரும்பை தின்றான் அப்படின்னு பொருள் அதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கரும்பை தின்றான் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஐ வரணும் ஐ வரணும் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு கரும்பு தின்றான் அப்படின் இருக்குது வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா மொத்தம் எட்டு வேற்றுமை உறுப்பு இருக்குது ஐயால் கூ என்னது கண் எட்டு வேற்றுமையில் முதல் வேற்றுமைக்கும் கடைசி வேற்றுமைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு உறுப்பு கிடையாது இப்போ வந்து இதில் வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐ வந்துருக்குது அதனால் இந்த ஐ வந்து வர வேண்டிய இடத்துல வரலை கரும்பு தின்றான்னு இருக்குது இப்போ ஐ என்ற உறுப்பு வந்து மறைந்து வருவதுனால இதுக்கு வந்து தொகை நிலை தொடர் அப்படின்னு பேர் அடுத்து வந்து தொகை நிலை தொடர்கள் வந்து மொத்தம் வந்து ஆறு வகைப்படும் அந்த ஆறு வகையை பற்றி நம்ம இப்போ விரிவாக பார்க்கலாம் என்னென்ன முதல்ல ஆறு வகைன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்று வந்து வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் பாருங்க வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை அப்புறம் வந்து வேற்றுமை தொகையை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் அதாவது என்னென்னா ஐ ஆள் கோ இன் அது கண் ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்று மறைந்து வந்து பொருள் தருவது வேற்றுமை தொகை எனப்படும் இப்போ வந்து முதல் வேற்றுமைக்கும் கடைசி வேற்றுமைக்கும் வந்து நான் உருவம் இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்புலேருந்து இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஆள் என்பது மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு கூ என்பது நான்காம் வேற்றுமை இன் என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை அது என்பது ஆறாம் வேற்றுமை கண் என்பது ஏழாம் வேற்றுமை இப்போ இதற்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மதுரை சென்றார் அப்படின் இருக்குது இப்போ எங்கே இங்கே என்ன வரணும் மதுரைக்கு சென்றார் அப்படின்னு நம்ம வந்து பொருள் கொள்ளணும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன மறைஞ்சிருக்கு கூங்கிற நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு இதில் மறைஞ்சிருக்குது அதனால் இது வந்து வேற்றுமை தொகை மறைந்து வருவதுனால இது வந்து வேற்றுமை தொகை இப்போ இதே போல் பாருங்கள் உருபும் பயனும் உடன் தொகை தொகைன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபும் அதன் பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வருவது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ ஒரு தொடரில் வந்து வேற்றுமை உருபு வேற்றுமை உருபுனா என்ன ஐயாளுக்கோ என்னது கண் அதில் ஏதாவது ஒன்று வர்றது தான் மறைந்து வருவது தான் வந்து வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சு வர்றது அதே சமயம் அந்த வேற்றுமை உருபோட பொருளை விளக்கும் பயன் அந்தோட பொருளை விளக்கும் பயனும் வந்து சேர்ந்து மறைந்து வருவது இப்போ நான் உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் எடுத்துக்காட்டாக பாருங்கள் முதல் எடுத்துக்காட்டு தேர்பாகன் தேர்பாகன் என்ன தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பொருள் கொள்ளணும் இப்போ பாருங்கள் தேரை அப்படின்ற இடத்துல என்ன வருது ஐயை வந்து மறைஞ்சி வருது இந்த இடத்துல தேர்பாகன்னு வந்ததுனால தேரைன்னு வர வேண்டிய இடத்துல தேர் அப்படின்ற வர்றதுனால இந்த இடத்துல ஐயை வந்து மறைஞ்சிருக்கு ஐயிங்கிறது என்னது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு அடுத்து பாருங்கள் தேர் வந்து தேர் பாகன்னா தேர் வந்து தானாக ஓடாது பாகன் தான் வந்து ஓட்டணும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் ஓட்டுகின்ற பயனை வந்து அவன் வந்து செய்கிறான் அப்போ ஓட்டும் என்பது என்னது பயன் அப்போ தேர் பாகன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐயும் பயனும் வந்து மறைஞ்சி வருது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை உருவும் பயனும் வந்து மறைஞ்சி வருது இப்போ தேர் பாகன்னா என்னது ஐயி வர்றதுனால இது வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உருவு ஐயி அப்போது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ என்ன வே வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை தொகைக்கும் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை தொகையில் வந்து நம்ம வே ஐயன்ற வேற்றுமை உருபு மட்டும் மறைஞ்சி வருது அதே சமயம் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையில் பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை உருபும் அதன் பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைஞ்சி வருது அதில் வந்து வேற்றுமை உருபு மட்டும் மறைஞ்சி வருது 
உடனே உருபம் பயணம் உடனே தொகையில் வேற்றுமை உருபம் அதனை இந்த பொருளை வந்து விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து இந்த ரெண்டுமே இதில் வந்து மறைஞ்சு வர்றதுனால இது வந்து உருபம் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போது உருபம் பயணம் உடன் தொக்க தொகைக்கு வந்து நம்ம இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் தமிழ் தொண்டு தமிழ் தொண்டுனா எப்படி வரணும் தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு அப்படின்றது தான் பொருள்படும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தமிழுக்கு அப்படிங்கிறதுல கூங்கிறது எத்தனாவது வேற்றுமை இப்போ ஐயாளுக்கும் என்னதுக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்க ஐயங்கிறது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஆளுங்கிறது மூன்றாம் வேற்றுமை கூங்கிறது நான்காம் வேற்றுமை இன்னுங்கிறது ஐந்தாம் வேற்றுமை அது அப்படின்னா ஆறாம் வேற்றுமை கண் அப்படின்னா ஏழாம் வேற்றுமை இப்போ பாருங்கள் கூ வந்து எந்த வேற்றுமையாக வருது நான்காம் வேற்றுமையாக வருது அப்போ வந்து இந்த இடத்துல தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு செய்யுங்கிறது தான் இப்போ கூ வந்து இதில் வேற்றுமை உருபு செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உள்ள பயன் அப்போ இது என்ன வேற்றுமை கூ வந்து நான்காம் வேற்றுமை அப்புறம் இது வந்து உருபம் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அதனால் தமிழ் தொண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து நான்காம் வேற்றுமை உருபம் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அடுத்தது இரண்டாவது வினைத்தொகை இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேற்றுமை தொகையை பார்த்தோம் அதிலேயே வந்து உருபம் பயனும் உடன் தொக்க தொகையை பார்த்தோம் அடுத்து இரண்டாவது வினைத்தொகை வினைத்தொகைனா என்னங்க முதல்ல வந்து காலம் காட்டாது முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா வினைத்தொகைனா காலம் காட்டாது அதாவது நேரடியாக அதில் உள்ள வார்த்தையை பார்த்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலமாக நிகழ்காலமாக எதிர்காலமாக அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தையுமே காட்டாது வெறும் எந்த காலத்தையுமே காட்டாத வார்த்தை தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்மளாக வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது முதலில் வந்து அந்த அவங்க கொடுத்துருக்க வார்த்தையில் என்ன இருக்குன்னா முதல் வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல் பாதியை எடுத்திங்கன்னா வினையை குறிக்கும் இரண்டாவது பின் பாதியை பார்த்திங்கன்னா பேரை குறிக்கும் அப்படி தான் வர்றது தான் வந்து வினைத்தொகை அதே சமயம் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இப்பேரச்சங்களில் தொக்கி அதாவது மறைந்து இருக்கும் காலம் காட்டும் பேரச்சங்கள்லாம் என்னென்னது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அதில் மறைஞ்சு நிற்கும் நல்லா கவனிங்க முதல் பாயிண்ட் வந்து காலம் காட்டாது அடுத்து வந்து முதலில் உள்ள பாதி பகுதி வந்து வினையையும் இரண்டாவது பாதி வந்து பேரையும் பெற்று வரும் அந்த வினைத்தொகை வார்த்தை எந் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் முதல் பாதி வந்து வினையையும் இரண்டாவது பாதி வந்து பேரையும் குறிக்கும் அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து வினைத்தொகை காலம் காட்டும் இடைநிலைகளான இந்த இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இது எதுவுமே நம்மளுக்கு நேரடியாக வரவே வராது மறைந்து இருக்கும் இப்போ உதாரணத்தை பாருங்கள் வீசு தென்றல் வீசு தென்றல்ன்ற வார்த்தையில் வீசுங்கிறது என்னது வினை என்னென்ன வீசுது காற்று அடிக்குது இல்லையா தென்றல்னா காற்று அப்போ வந்து வீசுங்கிறது வந்து வினை தென்றல்ங்கிறது பெயர் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல வினையும் ரெண்டாவது பெயரும் வருது இப்போ நீங்கள் இதை சொல்லி பாருங்கள் இந்த மூணு காலமும் இதில் மறைஞ்சிருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம நம்மளாக சொல்லி பார்த்தோம்னா இறந்த காலத்துக்கும் இது வரும் நிகழ்காலத்துக்கும் வரும் எதிர்காலத்துக்கும் வரும் வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசம் தென்றல் வீசிய தென்றல் இறந்த காலம் வீசுகின்ற தென்றல் நிகழ்காலம் வீசும் தென்றல் எதிர்காலம் அடுத்து பாருங்க இன்னொன்று இரண்டாவது உதாரணம் கொள்கழிறு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு தொழிலை வந்து சொல்லுது அது வந்து வினை அடுத்தது களிறுங்கிறது என்னது யானையை குறிக்கும் அது வந்து பெயர் சொல் அதனால் இதில் கொல்லுங்கிறது வந்து வினை களிறுங்கிறது வந்து பெயர் சொல் இப்போ பாருங்க மூன்று காலத்துக்கும் இதை நம்மளே வந்து பொருத்தி பார்க்கலாம் கொன்ற களிறு இது வந்து இறந்த காலம் கொள்கின்ற களிறு நிகழ்காலம் கொள்ளும் களிறு அப்படின்னா இது வந்து எதிர்காலம் அதனால் கொல் களிறு அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வினைத்தொகை இது வந்து மூன்று காலத்துக்கும் வந்து பொருந்தி வருது பாருங்கள் காலம் வந்து இவங்க கொடுத்ததில் வந்து காலம் காட்டலை கொல் களிறுங்கிறது எந்த காலத்தையும் காட்டலை இறந்த காலத்தையும் காட்டலை நிகழ்காலத்தையும் காட்டலை எதிர்காலத்தையும் காட்டலை ஆனால் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முதல் பாதி வந்து வினையையும் இரண்டாவது பாதி வந்து பெயரையும் குறிக்குது அதனால் இது என்னது கொல் களிறு அப்புறம் வந்து வினைத்தொகையை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க காலம் கறந்த பெயரச்சம் என்றும் அழைப்பர் அப்போ வினைத்தொகைக்கு இன்னொரு பேர் காலம் கறந்த பெயரச்சம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பண்பு தொகை பண்பு தொகையினாலே நிறம் வடிவம் சுவை அளவு ஆகியவற்றை உணர்த்தும் அது ரெண்டாவது மை என்ற விகுதியும் ஆகிய ஆன என்னும் பண்பு உறுப்புகளும் வந்து மறைஞ்சு வரும் இப்போ சாதாரணமாக வந்து உதாரணம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்துக்காட்டாக வந்து 
செங்காந்தல் அப்படின்னு முதல் வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பாட புத்த புத்தகத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செங்காந்தல் அதை பிரிச்சிங்கன்னா செம்மை கூட்டல் காந்தல் இதில் பாருங்கள் இந்த மை விகுதி மறைஞ்சி வருதா செங்காந்தலை பிரிச்சிங்கன்னா செம்மை கூட்டல் காந்தல் இதில் மை விகுதி மறைஞ்சி வருது அதே சமயம் இதுக்கு பொருளை பார்த்திங்கன்னா செம்மையாகிய காந்தல் அப்படின்னு இது வந்து பொருள்படும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஆகிய மறைஞ்சி வருது மை விகுதியும் மறைஞ்சி வருது அதே சமயம் என்ன பண்ணுது ஆகிய அப்படின்ற இந்த பண்பு உருபு வந்து மறைஞ்சி வருது அதனால செங்காந்தல் அப்படிங்கிறது வந்து பண்பு தொகை இப்போ பாருங்க செம்மை அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் நிறம் வடிவம் சுவை அளவு வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உணர்த்தோம்னு சொன்னோம் இப்போ வந்து செம்மை அப்படிங்கிறது என்னது சிவப்பு நிறம் அப்போ வந்து சிவப்பு நிறத்தை உணர்த்துது இல்லையா அதனால இது வந்து பண்பு தொகை செங்காந்தல் என்பது பண்பு தொகை அடுத்தது வட்ட தொட்டி வட்ட தொட்டியை பிரித்து பாருங்கள் வட்டம் கூட்டல் தொட்டி அதாவது வட்டமான தொட்டி இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன மறைஞ்சி வருது நம்மளுக்கு ஆனை அப்படிங்கிற பண்பு உருபு வந்து நம்மளுக்கு வந்து மறைஞ்சி வருது வட்டமான தொட்டியில் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரியே மை அல்லது அப்புறம் ஆகிய ஆனை என்னும் பண்பு உருபுகள் மையின்ற விகுதியும் ஆகிய ஆனை என்ற உருபுகளும் வந்து நம்மளுக்கு மறைஞ்சி வருதுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆனை அது வந்து மறைஞ்சி வருது வட்ட தொட்டி அப்படின்னு வந்துடுது நேரடியாக அப்போ இதுவும் வந்து பண்பு தொகை அப்புறம் பாருங்கள் இன்மொழி இன்மொழியை பிரித்து பாருங்கள் இனிமை கூட்டல் மொழி இனிமை அப்படின்னா இனிமையான மொழி அப்படின்னு வரணும் இந்த இடத்துல என்னது ஆனை அப்படின்ற பண்பு உருபு வந்து நம்மளுக்கு மறைஞ்சி வருது இப்போ பாருங்கள் இனிமைங்கிறது என்னது சுவை இந்த இடத்துல வந்து சுவையை குறிக்குது இனிமைனா இனிப்பாக இருக்கிறது தான் வந்து சுவை அப்போ வந்து இனிமையான மொழி இந்த இடத்துல ஆனை வந்து நம்மளுக்கு மறைந்து வர்றதுனால இதுவும் வந்து பண்பு தொகை செங்காந்தல் வட்டத்தொட்டி இன்மொழி ஆகியவை வந்து பண்பு தொகை அடுத்தது பாருங்கள் இரு பெயரட்டு பண்பு தொகை பண்பு தொகையிலே இன்னொரு பிரிவு தான் வந்து இரு பெயரட்டு பண்பு தொகை இரு பெயரட்டு பண்பு தொகைனா ரொம்ப எளிதுங்க இப்போ வந்து சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் நின்று இடையில் ஆகிய என்னும் பண்பு உருபு தொக்கி வருவது அதாவது மறைந்து வருவது தான் என்னது இரு பெயரட்டு பண்பு தொகை நல்லா கவனிங்க சிறப்பு பெயர் முதல்ல வரணும் அப்புறம் பொது பெயர் பின்னாடி இரண்டாவது வரணும் அப்படி நின்று இடையில் ஆகியன்ற பண்பு உருபு மறைந்து வருவது தான் இரு பெயரட்டு பண்பு தொகை எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மார்கழி திங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதில் மார்கழிங்கிறது வந்து சிறப்பு பெயர் ஏன்னா மார்கழிங்கிறது ஒரு மாதத்தை மட்டும்தான் குறிக்கும் வேறு எதையுமே குறிக்காது ஆனால் திங்கள்ங்கிறது வந்து பொது பெயர் திங்கள்ங்கிறது வந்து கிழமையை குறிக்கும் திங்கள்ங்கிறது நிலவுன்னு கூட பொருள்படும் அப்புறம் வந்து திங்கள் பொதுவாக வந்து மாதத்துக்கு கூட திங்கள்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இதுக்கு இது வந்து திங்கள்ங்கிறது இதில் வந்து பொது பெயர் மார்கழிங்கிறது சிறப்பு பெயர் அப்படி வந்து முதல்ல சிறப்பு பெயரும் ரெண்டாவது பொது பெயரும் வந்துச்சுன்னா அது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை ரெண்டுமே பெயர் தான் ஆனால் இது சிறப்பு பெயர் இது பொது பெயர் அப்போ இதில் ரெண்டு பேர் வருது இல்லையா அதனால் இது வந்து என்னது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்தது பாருங்கள் சாரை பாம்பு சாரை பாம்பு இதில் வந்து பாம்புங்கிறது பொதுவாக நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பாம்பு வகை இருக்குதுன்னு தெரியும் அப்போ வந்து அது வந்து பொது பெயர் அதே சமயம் என்ன பாம்பு சாரை பாம்பு நிறைய இருக்குது இல்லையா அப்போ அதுக்கு சிறப்பாக அந்த பாம்புக்கு வந்து என்ன வகையை சொல்கிறாங்க சாரைன்ற சிறப்பு பெயரை சொல்கிறாங்க அப்போது வந்து சாரை என்பது சிறப்பு பெயர் பாம்பு என்பது பொது பெயர் இதில் வந்து ஆகிய அப்படிங்கிற பண்பு உருபு வந்து தொக்கி நிற்குது அதனால தான் வந்து இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இரண்டு பெயர் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து முன்னாடி வந்து சிறப்பு பெயரும் பின்னால் வந்து பொது பெயரும் வந்துச்சுன்னா அது என்னது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்தது ஓமை தொகை ஓமைக்கும் ஓமையத்திற்கும் இடையில் அதாவது ஓமேயம்னா என்ன பொருள் ஓமேயம்னா பொருள் ஓமைக்கும் ஓமேயத்திற்கும் இடையில் போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைந்து வருவது ஓமை தொகை எனப்படும் அதாவது ஃப ஓமை அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு உதாரணமாக நம்ம வந்து எந்த பொருளை வந்து நம்ம வந்து ஓமையாக சொல்கிறோமோ அதுதான் ஓமை இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் மலர் கை மலர் போன்ற கை அப்படின்னு இது வரணும் இப்போ இதில் மலருங்கிறது வந்து ஓமை இப்போ நம்ம கை வந்து என்னது ஓமேயம் அதாவது பொருள் ஓமேயம் அல்லது பொருள்ங்கிறது தான் வந்து கை இதுக்கு கைக்கு எதை நம்ம வந்து ஓமையாக சொல்கிறாங்க மலரை வந்து ஓமையாக சொல்கிறாங்க அதே போல் பவளவாய் 
இதில் வந்து பவள வாயினா வந்து நம்மளுக்கு வாய் வந்து பவளத்தை போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பவளம் எப்படி இருக்கும் சிவப்பாக இருக்கும் அதனால் பவளம் போன்ற வாய் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வரணும் ஆனால் வந்து பவள வாய் அப்படின்னு அந்த போன்றன்ற ஓம உருபு வந்து மறைஞ்சி வருது அதனால் ஃபஸ்ட்டு பவ பவளங்கிறது தான் என்னது ஓமை வாய்க்கு வாய்க்கு அதாவது ஓமேயத்திற்கு அல்லது பொருளுக்கு பவளம் என்ற ஓமையை வந்து சொல்கிறாங்க பவளம் எந்த பவளம் என்ற ஓமையை வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் வாய் வந்து பவளம் போல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பவளம் ஓமை வாய் வந்து ஓமேயம் அதே போல் முத்து பல் முத்து போன்ற பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முத்து தான் வந்து ஓமை பல் தான் வந்து ஓமேயம் அப்போது ஓமைக்கும் ஓமேயத்திற்கும் இடையில் என்ன மறைஞ்சி வருது இங்கே போன்ற மறைஞ்சி வருது போன்றன்ற ஓம உருபு மறைஞ்சி வருது அதனால் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஓமை தொகை அடுத்தது தேன் தமிழ் தேன் போன்ற தமிழ் இப்போ பாருங்கள் தேன் வந்து எப்படி இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தேன் போன்ற தமிழ்னு சொல்கிறாங்க தேனை வந்து தமிழுக்கு ஓமையாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோ இனிமையான தமிழ் தேன் போன்ற தமிழ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதில் ஓமை வந்து தேன் ஓமேயம் ஓமேயம்னா என்னது ஓமிக்கப்படும் பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓமேயம்னா அப்போ ஓமைக்கும் ஓமேயத்திற்கும் இடையில போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைஞ்சி வர்றதுனால தேன் தமிழ் அப்படின்ற வார்த்தையும் ஓமை தொகை இதில் ஓமை வந்து தேன் ஓமேயம் வந்து தமிழ் அடுத்தது உம்மை தொகை இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உம்மை தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அண்ணன் தம்பி இப்போ அண்ணன் தம்பின்ற இரண்டு சொல் இருக்கு இந்த இரண்டு சொல்லுக்கு இடையில உம்முன்ற வார்த்தை வந்து மறைஞ்சி வருது எப்படின்னா அண்ணன் தம்பி அப்படிங்கிறது அண்ணனும் தம்பியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பொருள் கொள்ளணும் அப்போ அண்ணனும் தம்பியும் உங்களுக்குள்ள உம் என்ற இடைசல் வந்து இதில் மறைந்து வருது நேரடியாக அண்ணன் தம்பின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதே போல் தாய் சேய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க தாயும் சேயும் இப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஒருத்தவங்களுக்கு குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தாயும் சேயும் நலம் அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ வந்து தாயும் சேயும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான பொருள் ஆனால் இங்கே தாய் சேய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து உம் உருபு வந்து இடைச்சொல் வந்து உம் என்ற இடைச்சொல் வந்து இதில் வந்து மறைந்து வர்றதுனால இது வந்து உண்மை தொகை அதே போல் பாருங்கள் சேர சோழ பாண்டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பொருள் கொள்ளணும் இதுக்கு இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா உம் என்ற இடைச்சொல் வந்து மறைந்து வருது அதனால் இதுவும் வந்து உண்மை தொகை இதே உங்களுக்கு நேரடியாக அண்ணனும் தம்பியும் தாயும் சேயும்னே கொடுத்து இலக்கண குறிப்பை கேட்டாங்கன்னா நேரடியாக அந்த மாதிரி உம்மு வந்துச்சுன்னா அது வந்து என் உண்மை நேரடியாக அந்த மாதிரி உம் உம்முன்னு உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்கும் பொழுதே தாயும் செய்யும் அண்ணனும் தம்பின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது என் உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு உண்மை தொகைனா உம் என்ன விடைசல் வந்து மறைந்து வருவது தான் வந்து உண்மை தொகை அப்போது வந்து அண்ணன் தம்பி தாய் செய் சேர சோழ பாண்டியர் இது எல்லாமே வந்து உம் என்ற இடைச்சல் மறைந்து வர்றதுனால உண்மை தொகை இப்போ மேற்கொண்டு உண்மை தொகையானது எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்னும் நான்கு அளவு பெயர்களிலும் வரும் இதை கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் பரீட்சையில் எண்ணல் எழுத்தல் எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்னும் நான்கு அளவு பெயர்களிலும் வந்து உண்மை தொகை வந்து வரும் அடுத்தது அன்மொழி தொகை அன்மொழி தொகைனா என்ன இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆறு தொ தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறில் வந்து முதல் ஐந்து வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன பார்த்துட்டோம் வேற்றுமை தொகை வினைத்தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உண்மை தொகை எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் அப்போது ஆகிய இந்த அஞ்சு தொகை நிலை தொடர்கள் அல்லாத வேறு சொற்கள் வந்து மறைந்து வருவது தான் என்னது அன்மொழி தொகை இப்போ பாருங்கள் சிவப்பு சட்டை பேசினார் இப்போ இதில் எப்படி வரணும் சிவப்பு சட்டை எங்கேயாவது பேசுமா அப்போது சிவப்பு சட்டையை அணிந்தவர் பேசினார் அப்படின்னு வரணும் அதே சமயம் இன்னொரு உதாரணம் பாருங்கள் முறுக்கு மீசை வந்தார் அப்போ இதில் எப்படி வரணும் முறுக்கு மீசையை உடையவர் வந்தார் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இதில் வரணும் ஆனால் வந்து இதில் நேரடியாக சிவப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அணிந்தவர் உடையவர் என்ற தொகை நிலை தொடர்கள் அல்லாத சொற்கள் வந்து மறைந்து வருது இது எல்லாமே இந்த தொகை நிலை தொடர் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உண்மை தொகை அந்த ஐந்துமே வந்து தொகை நிலை தொடர்கள் தான் அந்த தொகை நிலை தொடர்கள் அல்லாத வேறு சொற்கள் வந்து மறைந்து வருவது தான் வந்து அன்மொழி தொகை 
இதில் அந்த அதே இதில் வந்து அணிந்தவர் உடையவர் என்று தொகைநிலை தொடர்கள் அல்லாத சொற்கள் மறைந்து வந்து பொருளை தருது இந்த மாதிரி தொகைநிலை தொடர் அணிந்தவர் உடையவர்னு வந்தால் தானே இதில் வந்து நம்மளுக்கு பொருளே தரும் ஆனால் அந்த தொகைநிலை தொடர் அல்லாத அணிந்தவர் உடையவர் என்ற சொற்கள்லாம் வந்து மறைந்து நின்று நம்மளுக்கு பொருள் உணர்த்துறதுனால இது வந்து அன்மொழி தொகை அப்போ சோப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கும் இசை வந்தார் இந்த இரண்டுமே என்னது அன்மொழி தொகை சரிமானவர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து தொகைநிலை தொலை தொடர்கள் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அடுத்த காணொலியில் வந்து நம்ம தொகாநிலை தொடர் பற்றி பார்க்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு இல்லை நான் இன்னும் மேலும் வந்து உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் கொடுங்க நன்றி